trovati, Davide il critico. Bologna Genoa 1 a 1, ragazzi, 1 a 1. Tutta l'acqua l'ho presa in motorino, però volevo farvi vedere come forse oggi sono andato allo stadio con la felpa giusta, perché nella mia felpa c'è il grande Lollo che oggi la decide, che oggi la decide, grande, grande esempio di professionista, perché comunque un giocatore anche della sua età, in quel ruolo non è scontato, entri con questa determinazione, perché il gol che fa allo scadere ha un valore incredibile, più per il morale di una squadra che deve andare a Firenze a giocarsi tutto, lo ripeto, una squadra che voglio che vada a Firenze per giocarsi tutto, quindi gol importante sicuramente per la classifica, un punto fa molto comodo, ma soprattutto per il morale di questo gruppo, di questo gruppo che oggi, se devo essere sincero con voi, per me ce l'ha messa tutta. Poi andiamo a vedere perché qualcuno non mi è piaciuto per niente, però se devo essere sincero con voi sono uscito dallo stadio che anche avessimo perso, 1-0, avrei detto questa squadra è viva, è viva, sfortuna ne abbiamo avuta, quante volte magari qualcosa è andata verso di noi in modo un po' fortunoso, oggi il loro portiere fa delle parate incredibili, incredibili, il nostro purtroppo fa un errore perché il gol di Gudmundsson, cioè dagli dei meriti mi sembra un po' eccessivo ha tirato a mezza altezza verso la porta Ravaglia non prontissimo e abbiamo preso il gol va bene un mezzo errore non deve starci però è l'eroe di San Siro è il portiere che ti ha fatto tenere su la baracca in casa con la Roma quindi nessun dramma nessun dramma la cosa che mi dà molto più fastidio è la punizione che porta al gol del Genoa perché Posh sembri una sedia Posh sembri una sedia io preferisco uno della primavera preferisco Corazza che magari per inesperienza, ingenuità, paura, sana paura, a San Siro in Coppa Italia prende la palla con la mano e parte il rigore per Lautaro Martinez, piuttosto che un giocatore esperto come te, con dei numeri alle spalle che creano anche un minimo di aspettativa, che si comportano e hanno questo atteggiamento in campo. Perché Posh oggi si è stato veramente fastidioso fastidioso il fallo che fai su Messias da cui poi nasce il gol è un qualcosa di fastidioso perché sei immobile sei una sedia una sedia non va bene questo atteggiamento in campo non va bene poi l'errore ci può stare Urbanski ha sbagliato oggi Selemakers ha sbagliato 15 calci d'angolo sì certo tutti oggi hanno commesso qualche errorino però hanno dato tutti il 100%. Se le Makers avrà sbagliato 100 palloni, ma ogni volta provava a farsi dare ancora una volta la palla per creare qualcosa. E oggi Se le Makers ha creato, quindi io lo elogio, seppur abbia sbagliato sicuramente qualche calcio d'angolo. Sicuramente troppi calci d'angolo, ecco, detta come va detta. Io per quanto riguarda Calafiori non so più cosa dire per elogiarlo, non ne ho veramente idea. Avrà fermato 50 ripartenze del Genoa? Non ne ho idea, ragazzi. Calafiori è un giocatore mostruoso, è un giocatore incredibile, è un giocatore bellissimo, super elegante, concreto, con una grinta assurda, recuperava palla, poi si proponeva davanti. Cioè, io sono veramente incredulo nel guardare la prestazione di oggi di Calafiori, che anche sotto 1-0... 1-0 ragazzi in cui non posso dare la responsabilità a un Lukumi che oggi fa una buona gara e a un Calafiori che è strepitoso però una difesa di cui fa parte un giocatore che secondo me è, è pronto è pronto sicuramente per la nazionale Spalletti, Calafiori a Bologna sta facendo vedere delle cose che io da un difensore erano tantissimi anni che non li vedevo fare contento anche che il buon Beukema oggi abbia riprosato quindi bene Tiago, ottima scelta, sono stato contento anche di non vederlo nel secondo tempo, perché è giusto e ci servirà a Firenze. Altra cosa, chiaro, Fabian mi è piaciuto, nelle pagellanze avrà più che sufficiente, perché ha creato veramente molto e ha lottato su tutti i palloni, però è ovvio che l'assenza di Ferguson si sente, in mezzo al campo si sente. 
inevitabile e è sano anche sia così perché è uno dei giocatori più forti che abbiamo Zirze poco, molto poco, qualche giocata molto elegante e che ha dato il via qualche mezza azione del Bologna però per il resto molto poco cioè Dragusin ha annullato Zirze, Calafiori ha annullato il Genoa io la gara l'ho vista così per quanto riguarda Orsolini, sono stato contento di averlo visto 90 minuti in campo, perché Orsolini oggi fa una grande gara, una gara di uno che ci tiene, sono stato veramente contento e volevo che ogni volta arrivasse il pallone a lui, perché sì, come tutti qualche errorino oggi l'ha fatto, ma con quella testa lì, quella convinzione lì, questa cattiveria che ha messo in campo bene, bene, bene. Molto, molto bene. Freud era corso tanto, Moro un po' impreciso in tante circostanze e poi ragazzi arriviamo alla fine in cui Lorenzo De Silvestri pareggia una gara che meritiamo almeno di pareggiare. Meritiamo almeno di pareggiare. Avessimo perso sarebbe stata un'ingiustizia. Poi molti di voi, come il sottoscritto, ci siamo innervositi nel vedere le tante perdite di tempo del Genoa, però ragazzi non stiamo qua a fare i puntigliosi perché onestamente tante tante annate in cui dovevamo salvarci anche noi abbiamo sostenuto delle perdite di tempo per riuscire ad agguantare punti preziosi per la salvezza. Quindi io mi arrabbio di più magari con un arbitro che permette al Genoa di perdere tempo più che col Genoa in sé. È ovvio, loro devono salvarsi, sono in vantaggio a Bologna, una squadra che in casa l'ultima volta che ha perso è stata vent'anni fa, quindi provi in tutti i modi di portarla a partito dalla mia parte anche facendo scorrere il cronometro. Io non sono qua a dire, ah, il Genoa è venuto col pullman. No, il Genoa ha fatto la sua partita, si è trovata in vantaggio, secondo me, più per un nostro errore che per un loro merito, però alla fine tutto si è equilibrato. Probabilmente noi potevamo anche puntare a un qualcosina in più. Meriti anche a tutta quella che è stata la cornice di pubblico, oggi 25.000 persone allo stadio, Molto molto bello vedere le partite di calcio della Serie A con così tanto pubblico, anche i genuani erano veramente tanti, molto belli e colorati. Per quanto riguarda il campo, Tiago va bene, va bene puntare tutto sugli ultimi 30-40 minuti, però il Bologna anche nella prima parte di gara deve fare un qualcosina di più, perché se prendi gol è un casino. Se prendi gol come è successo a Udine e come è successo oggi, è un grande problema. Sai perché oggi l'hai pareggiata e a Udine l'hai persa, secondo me? Perché i cambi oggi li hai fatti praticamente subito rientrati nel secondo tempo. E negli spogliatoi, secondo me, oggi è scattato qualcosa che a Udine non è scattato. Perché i ragazzi che rientrano in campo nel secondo tempo stasera hanno la bava alla bocca, quindi io sono convinto che anche nello spogliatoio stasera sia saltato fuori qualcosa che abbia caricato tutti gli interpreti. Io oggi non sono arrabbiato, sono contento perché la mia squadra è viva, mi aspettavo un momento di flessione, ma la flessione, seppur è arrivata probabilmente a Udine e ancora oggi ci sono delle scorie, è una flessione in cui il gruppo dimostra di avere grinta, rabbia e volontà di cambiare le cose il prima possibile per tornare alla vittoria, che sembra assurdo ma ci eravamo abituati a vedere molto molto spesso. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video ed andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna, sempre!